வெல்கம் டு மை சேனல் மரத்தடி யோசனை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாழைத்தண்டும் பச்சை பயிரும் வச்சு ஒரு அருமையான டிஷ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல வாழைத்தண்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மறுபடியும் அகெயின் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்றா வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறையா பேர் வந்து வாழைத்தண்டு சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயமாக நினச்சிட்ருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்ட் பீசஸ்லையும் குட்டி குட்டியாக ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணணுன்ட்டு அப்படி கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த நார்லாம் அதுவே நீங்கள் ரவுண்ட் கட் பண்ணும் போதே வந்துடும் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து இன்னும் ஆ நார் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு முக்கி எடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நார் எல்லாம் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துக்கிறோம் நான் வந்து அரை டம்ளர் உடச்ச பயிரும் அரை டம்ளர் முழு பயிரும் ரெண்டும் ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்து இந்த மாதிரி வறுத்து வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டு பயிரும் சம அளவு எடுத்து வறுத்துருக்கேன் நீங்கள் உடச்ச பயிர் தனியாக கூட போட்டுக்கலாம் இல்லையா முழு பயிர் மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப விருப்பம் தான் ஏன் உடச்ச பயிர் போடுறோன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து ஒரு கிரேவி ஃபார்மில் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் முழு பயிர்னாலும் ஓகே எப்படி போட்டாலும் நல்ல ருசியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இதை நல்லா வறுத்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஏன் வறுக்கிறோம்னா அப்போ தான் நல்ல மனமாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த பயிர் பச்சை பயிர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கும் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க பச்சை பயிர் அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தாலிப்புக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா கடுகு கருவேப்பில் மூணு அல்லது நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதெல்லாம் தாளிப்புக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்ச பயிர் வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண வாழைத்தண்டு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சமாக துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தாளிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெள்ளை நிறமாக தான் இருக்குது நம்மளோட வாழைத்தண்டு நெக்ஸ்ட்டு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எண்ணெயிலே கொஞ்ச நேரம் வந்து இந்த க்ரீன் சில்லி வதக்குனிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதோட ஸ்மெல் வந்து அந்த காயில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பில் இதெல்லாம் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் நம்ம ஒரு பவுல் அளவு க்ரீன் கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நல்லா வேக வச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கலோரிக்கு மேலே கண்டிப்பாக அதில் போகாது அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இதனால் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அடிக்கடி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வெங்காயமும் போட்டு வதக்கிக்கிறோம் இந்த பச்சை பயிர் வந்து வேக வச்ச பச்சை பயிர் வந்து ஹேருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அடிக்கடி இதை உணவில் சேர்த்திக்கோங்க உங்கள் ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த தாலிப்போட கட் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைத்தண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாழைத்தண்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பொட்டாஷியமும் விட்டமின் பி சிக்ஸும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வாழைத்தண்டை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்னி பிரச்சனையிலேருந்து சீக்கிரமாக ரிலீஃப் கிடைக்கும் வாழைத்தண்டை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளமே வராது கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு முறையாவது நீங்கள் வாழைத்தண்டை சேர்த்திக்கணும் 
பாருங்க தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வதக்கிக்கிறோம் அதிலே தண்ணி இருக்கு பாருங்க தண்ணி விடுது பாருங்க காய் நல்லா வேகட்டும் தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டே வத்திடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி தண்ணி அதுவே விட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அதோடு விட்டுடலாம் காய் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம காய் வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச பயிரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பயிரில் வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ வாழைத்தண்ணிலேயே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கும் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக டேஸ்ட் பார்த்துட்டு மறுபடியும் உப்பு பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்மளோட காய் ரெடி ஸோ ஃபைனல் டச்சுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக கோகோனட் வந்து துருவி வச்சுருந்த தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளோட சுவையான வாழைத்தண்டு பச்சை பயிர் துவையல் ரெடி வாழைத்தண்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்டொமக்காக ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு பசி எடுக்க ரொம்ப டைம் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் இதில் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் 